Assalamualaikum dan hai anda bersama dengan saya Fahim Zaha Bersama dengan saya ini adalah Realme 6 iaitu peranti terbaru daripada Realme Realme 6 adalah variasi yang lebih murah ataupun yang lebih kecil berbanding dengan Realme 6 Pro Tetapi Realme 6 ini masih memampatkan pelbagai spesifikasi yang menarik Di hadapan saya ini adalah kotak berwarna kuning dengan nombor 6 di bagian atas dan logo Realme Di bagian sisi juga adalah Realme 6 Di bagian belakang adalah spesifikasi asas Warna yang saya pegang ini adalah Comet Blue dan storan yang berada di tengah saya ini adalah 8GB RAM dan 128GB storan dalaman. Dan peranti Realme 6 ini juga adalah pesaing kepada Redmi K30 4G ataupun uh, Poco X2 yang mana skrinnya adalah LCD dengan kadar segar semula 90Hz. Tanpa membuang masa lagi, mari kita mulakan nyah kotak. Seperti biasa, buka saja kotak kita akan ada kata laluan daripada Realme yang berada pada kotak kecil yang di dalamnya adalah kerangka silikon dan juga beberapa dokumen seperti kad waranti dan buku panduan kemudian kita akan lihat peranti itu sendiri yang mana kita akan lihat kemudian di dalam kotak ini sekali lagi kita ada pengecasan pantas 30W daripada Realme sendiri tapi ini bukan set yang akan dijual di Malaysia kerana anda akan menerima pengecas seperti biasa yang anda beli peranti Realme sebelum ini kemudian adalah kabel USB-A kepada USB-C jadi itu sahaja yang berada dalam kotak mari kita lihat peranti itu pula seperti yang saya katakan tadi, Realme 6 ini adalah berwarna Comet Blue yang mana Realme turut menawarkan warna lain iaitu Comet White Di warna Comet Blue ini adalah warna cerun yang menggambarkan warna biru, sedikit ungu dan juga sedikit berwarna silver mengikut bagaimana anda arahkan perhati ini kepada cahaya Di bagian belakang ini, kita ada lampu LED flash dan logo Realme di bagian bawah seperti peranti Realme yang lain Kemudian kita akan lihat tetapan kuat kamera ataupun catur kamera yang mana lensa utamanya adalah 64MP Lensa kedua adalah 8MP sudut ultra lebar dengan sudut pandangan 119 darjah Kemudian adalah lensa monochrome untuk butiran gambar yang lebih jitu apabila mengambil gambar Dan lensa terakhir adalah lensa 2MP makro yang mana boleh mengambil gambar makro pada jarak 4cm untuk kamera soft photo, ia berada pada skrin berlubang di hadapan yang bersaiz 16MP Di bagian bawah peranti ini, terdapat bicu audio 3.5mm, USB Type-C dan kekisi pembesar suara Di bahagian atas pula, tiada apa-apa Di sisi kanan adalah butang kuasa yang turut berfungsi sebagai pengimbas cap jari Yang mana boleh menyah kunci peranti pada kadar 0.29 saat di sisi kanan pula adalah butang arah suara dan slot kad SIM yang boleh memuatkan 3 kad iaitu 2 kad SIM dan 1 kad micro SD. Jadi mari kita hidupkan peranti ini untuk melihat apakah yang menarik pada peranti ini. Realme 6 dijana dengan chip pemprosesan MediaTek Helio G90T dan dipadankan dengan memori sehingga 8GB RAM dan sorotan dalaman 128GB. Size screen adalah 6.5 inci LCD dan yang paling menarik resolusinya adalah Full HD Plus dengan kadar segar semula 90Hz. Tapi persoalannya, adakah 90Hz nya akan begitu pantas ataupun tidak akan mempunyai begitu banyak perbezaan dengan 60Hz? Kita akan tetapkan dulu peranti ini. Realme 6 menjalankan Realme UI 1.0 berasaskan Android 10 yang mana adalah peranti seterusnya dalam keluarga Realme selepas Realme C3. Ia adalah sistem operasi terbaru daripada Realme yang masih lagi berasaskan ColorOS tetapi dengan olahan Realme yang tersendiri. Okey, mari kita lihat kehebatan skrin 90Hz yang terdapat pada peranti ini. Buka saja tetapan, pergi ke display dan brightness, scroll ke bawah dan akan ada pilihan screen refresh rate. Tekan di sini dan pilih terus 90Hz. Kerana Realme menawarkan Auto iaitu boleh laras ataupun secara otomatik berubah-ubah mengikut situasi peranti ataupun terus saja pilih 60Hz ataupun 90Hz. Saya sudah tetapkan 90Hz dan sekarang saya akan cuba menatal di bahagian tetapan. Rasa sedikit pantas tapi jujur saya katakan ia tidak begitu banyak beza dengan 60Hz. Saya tidak pasti sama ada adakah ia masalah Realme UI sendiri ataupun chip pemprosesan MediaTek G90T kerana ini adalah peranti pertama MediaTek yang mempunyai skrin kadar segar semula yang agak tinggi. Mungkin juga mata saya sudah biasa dengan skrin kadar segar semula 120Hz seperti pada peranti Samsung Galaxy S20. Baiklah, tidak banyak perubahan yang berada pada dari segi perisian pada peranti ini. Secara keseluruhan masih lagi sama sahaja dengan uh, color OS yang sebelum ini. Uh, di bahagian tetapan tidak banyak begitu pilihan tetapi ada Realme Lab yang mana telah diubah secara susunannya Terdapat seorang awan bernama Heytap Cloud Tapi tidak pasti boleh tak digunakan di Malaysia ataupun terhad 
di pengguna India sahaja. Kita ada digital well-being yang mana adalah fungsi yang terbina dalam Android 10. Kita boleh lihat bateri yang mana kini ada sokongan untuk melihat status bateri yang lebih baik berbanding dengan sebelum ini. Dan lain-lain adalah sama saja cuma ikon sedikit berbeza. Okey, mari kita cuba uji kameranya sedikit. Seperti yang saya katakan tadi, kamera utamanya adalah 64MP Tetapi, 64MP ni tidak terbina dalam mode auto yang biasa Sebaliknya, anda perlu memilih secara manual di bahagian kanan apabila anda tatal di bahagian kamera Mengambil gambar, mempunyai hasil yang agak baik jika dibandingkan dengan sebelum ni Tapi, bagi saya ia agak sedikit lembut dan tidak begitu banyak beza dengan Realme 5 yang pernah saya uji sebelum ini Mungkin Kelebihannya adalah pada video kerana Realme telah menggunakan sistem penstabilan imej yang sendiri iaitu UIS Max untuk rakaman video. Bercakap mengenai rakaman video, peranti ini akan menyokong rakaman video sehingga 4K dan ini adalah peranti kelas pertengahan. Bateri peranti ini pula adalah 4300 mAh dengan sokongan pengisian pantas 30W. Baiklah, sekarang kita akan menguji pula pengibas cap jari yang berada di sisi Uh, peranti ini yang mana adalah yang pertama untuk peranti Realme yang sudah lama digunakan oleh peranti lain sebenarnya baiklah kita akan cuba cari tetapannya iaitu berada di bahagian fingerprint face dan sebagainya saya akan tetapkan kata laluan terlebih dahulu Realme mendakwa yang pengimbas setiap jadinya boleh menyah kunci peranti pada kadar 0.29 saat jadi mari kita uji agak pantas sekarang saya akan uji sambil menekan butang kuasa juga agak pantas jari saya adalah jari yang mudah berpeluh dan peranti ini masih boleh mengesan lagi ataupun mengimbas cap jari saya ini adalah satu perkara yang baik untuk peranti Realme tarikh jualan Realme 6 dianggarkan adalah sekitar penghujung bulan 3 ini dan harga jualannya masih tidak diketahui tetapi di Realme India harga Realme 6 adalah sekitar RM900 sahaja yang mana adalah lebih murah berbanding dengan Redmi K30 jadi itu sahaja daripada saya Fahim jumpa lagi dalam video Amans akan datang Assalamualaikum